നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ജാം റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇനി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് അതിന് മുമ്പ് റോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചുരുട്ടി എടുക്കാനുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്വിസ് റോൾ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അളവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായി സിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി സിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഈവൺ ആയിട്ട് മൈദയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മുട്ട നമുക്ക് മിക്സിംഗ് പൗഡറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നാലഞ്ച് തുള്ളി വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ പഞ്ചസാരയുടെ പകുതി എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പതഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ലോ സ്പീഡിൽ അടിക്കണം സൈഡിൽ തെറിച്ച പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ വടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചേർത്ത പഞ്ചസാര തരികളെല്ലാം ഫുള്ള് അലിയണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റേ എടുക്കുകയുള്ളൂ നന്നായി ബീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ വിസ്കിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ബാറ്റർ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കും അതാണ് സ്പഞ്ച് മിക്സ് ആയതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു റബ്ബർ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പകുതി മാവ് ആദ്യം ചേർത്താൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം അത് അടങ്ങി പോവാതെ വേണം നമ്മൾ ഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ മാവ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ ഹാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു പോളിത്തീൻ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റം പോവാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം പോളിത്തീൻ ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ്സ് വരയ്ക്കാം ഈ സമയം അവൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഹാർട്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്താണിത് ഇത് അത്ര ഫേം ആയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അത് ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അധികം അമർത്തി സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഹാർട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലിവറായി പോകും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ കേക്ക്സിൽ ബേക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവണിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് വയ്ക്കാറ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ടോപ്പ് ഒട്ടും സ്റ്റിക്കി അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായി കിട്ടാറുണ്ട് ഈ കേക്ക് നമ്മൾ പാനിൽ നിന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റണം പാനിലിരുന്ന എഡ്ജൊക്കെ കൂടുതൽ ക്രിസ്പായി പോവും ഇനി ഈ കേക്ക് ഞാനൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് കമ്പത്തിയിടാൻ പോവാണ് ഇനി ആ ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റണം ഹാർട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചിടണം കാരണം ടോപ്പ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ജാം പരറ്റാൻ പോകുന്നത് ജാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വേണം പരറ്റാൻ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടൊന്നും പരറ്റണ്ട മധുരം അധികമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ റോളൊന്ന് ചുരുട്ടുമ്പോൾ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജാം മാത്രം പരറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചുരുട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സൈഡ് അത് ഒരു ചെറിയ കത്തി വെച്ച് ചെറിയ കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതുകൂടാതെ ഈ സൈഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വശത്തും ഇതേപോലെ ചെറിയ കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചുരുട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സൈഡിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഒറ്റയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേക്ക് മുറിഞ്ഞു വരും ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ആ എൻഡിൽ ഇടുവും വേണം ഇനി നമുക്കിത് ചുരുട്ടി തുടങ്ങാം പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ചുരുട്ടുക ചുറ്റുമ്പോൾ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ജാമിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇനി വീണ്ടും പേപ്പർ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചുരുട്ടുക എന്നിട്ട് പേപ്പർ പതുക്കെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇത് അറ്റം എത്തുന്നത് വരെ തുടരുക അറ്റം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈഡ് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതിനി നമുക്ക് മുറിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മുറിക്കാം ചുരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഈ സ്വിസ് റോൾ സാധാരണ കേക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമും ബേക്കിംഗ് ടൈമും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ്